ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വട്ടയപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് വട്ടയപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുത്ത് ഇഡലി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പത്തിന് ഒരു ഒട്ടൽ വരും ഒരു പശ പശപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഒട്ടൽ വരാതിരിക്കാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി അരിയുടെ സ്റ്റാർച്ച് നമ്മൾ കളയണം പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ച തേങ്ങയാണ് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ ഇതിന് നല്ലതല്ല പച്ച തേങ്ങ ഒരു അരമുറി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ പച്ച തേങ്ങ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് നല്ല ഫ്രഷ് ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം പഴയ ഈസ്റ്റൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി പൊങ്ങി വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേവിച്ച ചോറ് അപ്പോൾ ചോറ് ഏതാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ ചുമ ചുവന്ന അരിയുടെ മട്ട റൈസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ നിറം മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ വെള്ള അരിയുടെ ചോറ് തന്നെയാണ് ഇതിന് നല്ലത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം അപ്പോൾ ഈ തേ ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടല്ല ഇതൊന്നും അരച്ചെടുക്കുന്നത് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പച്ചരി മൂന്ന് സ്പൂണ് നമ്മൾ മിക്സിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് പച്ചരി ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അത് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മാവ് അരച്ചത് കിട്ടും അത് നമുക്ക് പാവ് കാച്ചിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ആ പാവ് കാച്ചിയത് നന്നായിട്ട് കാച്ചിയെടുത്ത് നല്ല കുറുക്ക് പോലെ പരുവത്തിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലാണ് ഈസ്റ്റും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മധുരം വട്ടയപ്പത്തിന് ഒരുപാട് നല്ലതല്ല ഒരു നേരിയ മധുരമാണ് എപ്പോഴും വട്ടയപ്പത്തിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഞാൻ ഇടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സ്പൂൺ പച്ചരി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാഫ് കുറച്ച് അരിയൊന്ന് അരച്ചെടുക്കും ആ അരച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് പാവ് കാച്ചിയെടുക്കാനായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാവ് കാച്ചുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ പച്ചരിയും തേങ്ങയും ചോറും കൂടി അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ പാവ് കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ പച്ചരിയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണിത് മൂന്ന് സ്പൂണ് പച്ചരി മാറ്റി നമ്മൾ അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലാണ് അരച്ചെടുത്തത് തേങ്ങ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടല്ല അരച്ചെടുത്തത് സാധാ നമ്മുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് പാവ് കാച്ചി എടുക്കണം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്നര ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നാല് വേണ്ട കാരണം മധുരം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു നേരിയ മധുരം മതി പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് പാവ
എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുറുകി വരണം എന്നുള്ള കട്ടിയായിട്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് മാവിൻ്റെ കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്നും കറക്കിയെടുക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ആ മാവിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ കട്ടയായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ടൊന്നും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മാവ് മൂടി വെക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ വട്ടയപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് എൻ്റെ ഒരു പാകത്തിനുള്ള മധുരം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കും അധികം മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസെങ്കിലും അതായത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസെങ്കിലും പഞ്ചസാര ഇടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നല്ല മധുരം കിട്ടേണ്ടവർ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് ഇടുക ഞാനിവിടെ വളരെ കുറവാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നേരിയ മധുരമേ കാണുള്ളൂ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വട്ടയപ്പത്തിന് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ അളവിൽ ചെയ്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫ്ലഫി വട്ടയപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ മാവിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടൊന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ അല്പം പൊക്കമുള്ള പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ മാവ് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് പൊങ്ങി താഴേക്കൊക്കെ വീണ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൊക്കമുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്പത്തിനൊക്കെ മാവ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇനി നമുക്കിത് രാവിലെ എടുത്ത് തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണം നമ്മുടെ മാവ് ഉണ്ടാവാൻ അതായത് ഒരു ഇഡലിയുടെ ഒക്കെ പാകത്തിന് ഇഡലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പാകത്തിന് വേണം നമ്മൾ ലൂസ് ആയി പോകരുത് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മധുരം നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് മാവ് പുളിച്ചപ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മധുരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഇനി ഞാനിത് പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാനും പോവുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ആവി കയറ്റി എടുക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളത് ആവി കയറ്റാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഈ വട്ടയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ മധുരം കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ഞാൻ എടുത്ത അളവിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരുവത്തിന് ഇടുക അപ്പോൾ പാകത്തിന് മധുരം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ന്യൂ ഇയറിനും ക്രിസ്മസിനും ഒക്കെ ഇറച്ചിക്കറിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മധുരം അധികം ഇടാറില്ല വട്ടയപ്പത്തിൽ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഈസി വട്ടയപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയും ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിത് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാവിനകത്തേക്ക് ഈ ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും അതുപോലെ നട്ട്സും ഒക്കെ താഴ്ന്നു പോകും ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ചെറീസ് അതുപോലെ തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ നട്ട്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ചിട്ട് അലങ്കരിക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്